السلام عليكم متابعين قناة فيروس ونكس حلقة جديدة معاكم اخوكم من السيتو النهاردة يا شباب معانا حلقة مهمة جدا جدا اقسم بالله الحلقة دي انا كان نفسي واحد يشرح لي الكلام اللي انا هشرحه لكم في الحلقة دي فيا ريت تقدروا المجهود وتقدروا ان انتوا تركزوا معايا بس وتفهموا الموضوع عامل ازاي بحيث ان محدش يجي لي بعد كده يقول لي بتواجهني مشكلة او انا مش فاهم يعني ايه لينكس يعني ايه كالي لينكس يعني ايه باروت يعني ايه مثلا اليوبنتو ايه التوزيعات دي يعني ايه لينكس اصلا وظيفة الكالي لينكس ايه معتمد على ايه او مبني على نظام ايه ايه الفرق بين اللينكس والكالي لينكس عشان في ناس بتسألني اسئلة غريبة ايه هو اليونكس اصلا والمينكس انا عارف ان في حاجات انت مش فاهمها وحاجات اول مرة تسمعها ايه هو الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل اتبنى ازاي يعني نظام تشغيل على الكمبيوتر او ايفون ماشي اتبنى ازاي ايه فكرته فانت الفكرة ايه هي النواه عايزين نعرف الحاجات دي الاجانب دايما يا جماعه بي يعني ما بيركزوش مثلا في الكلام والحاجات دي لا بيبقى كل اهدافهم يفهموا ازاي يفهموا عشان ما مش يحفظوا مثلا زينا لا مثلا واحد دوس واحد دوس اثنين دوس ثلاثه خلاص هدوس واحد اثنين ثلاثه كده انا هعمل اللي هو عمله بالظبط بس انت مش فاهمه بتدوس واحد ليه واثنين ليه وثلاثه ليه فانا عايزك تفهم اعمل زي الاجانب هم دايما بيفكروا في ان هم يفهموا قبل ما يحفظوا تمام يعني افهم الاول بعد كده احفظ انت اصلا لو فهمت هتحفظ لوحدك فانا لخصت لك الموضوع كله في فيديو بسيط زي ده احكي لك نظام قصه كده انت تسمعها هتفهمها تركز معايا الموضوع سهل جدا وبسيط هتفهم كل حاجه عن الكمبيوتر ده او اللابتوب ده هتفهم عنه كل حاجه تمام تمام ركز معايا عايزين نعرف الكالي لينكس عايزين نعرف اللينكس عايزين نعرف البارود عايزين نعرف البلاك ارش التوزيعات دي كلها عاوزين نعرف اللينكس يعني ايه عاوزين نعرف اه مثلا نظام التشغيل يعني ايه اليونكس والمينكس برضو هنتكلم عن النواه كل ده في فيديو واحد فانا عايزك تركز معايا نرجع ورا خالص بحيث ان احنا نجيب الموضوع تدريجيا لحد ما نوصل للكالي لينكس ونعرف هو ايه اصلا كالي لينكس ده تمام تمام اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه نواه النواه دي من الاخر كده يعني تشبيه انا ليها عشان حضرتك تفهم العقل بتاع النظام او الجهاز يعني ايه برضو العقل مثلا انا مثلا هو كشخص في عقل العقل ده بيدي مثلا اوامر للجسم بتاعي ان هو يعمل وظائف او حركات او اي حاجه معينه زي ايه مثلا العقل بتاعي دلوقتي قال لي مثلا حرك ايدك يمين اتحركت حركت ايدك شمال غمض عينيك فتح عينيك اتكلم بلسانك فالعقل بيدي للجسم الاشارات دي فالجسم بينفذها تمام كده فالنواه بتعمل كده في الكمبيوتر او في الموبايل او في اي جهاز تمام كده في اي نظام تشغيل في حاجه اسمها نواه دي كده قاعده خدها في حياتك اي نظام تشغيل ليه نواه طيب النواه دي اللي هي يعتبر ايه اللي الكور مش انت لما تيجي تشتري مثلا كمبيوتر بتقول له مثلا كور 3 ولا كور 2 ولا كور 5 ولا كور 7 فكل ما بتزود الكور كل ما بيكون الجهاز اسرع وهنعرف دلوقتي ايه الفرق بين كور 1 ومثلا آه عفوا كور 2 وكور 3 كور 5 كور 7 الحاجات دي هنعرف الفرق بينهم تمام طيب فعرفنا يعني ايه النواه عرفنا يعني ايه كور عرفنا العقل بتاع الجهاز اللي هو ايه تمام جدا طيب بعد العقل في ايه تاني في الجسم الجسم ده اللي يعتبر نظام التشغيل نظام التشغيل بتاعي ده اللي هو يعتبر الاوبريتنج سيستم فهمت الفكره فالنواه بتدي حاجات للجسم الجسم بيبدا ان هو العقل بيبدا يدي اشارات للجسم ووظائف للجسم واوامر فالجسم بتاعنا بينفذها تمام فالجسم بتاعي كده من غير عقلي ما يقدرش يعمل اي حاجه لان العقل هو اللي بيدي الاشارات وبيبدا يقول له اتحرك يمين شمال لف بالكرسي اللي بيضايق ناس كتير تعالى بالكرسي فالعقل هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها انا بظهر معاكم عشان يعني تلاقوا الشرح خفيف تمام طيب فاحنا كده عرفنا يعني ايه نواه عرفنا يعني نظام تشغيل طيب عايزين نوضح بس نظام التشغيل شويه عشان الناس يعني حاسس مش فاهمه برضه نظام التشغيل ده معتمد على ايه مجموعه مثلا وظايف مثلا اداه واداه ثانيه واداه ثانيه واداه ثالثه واداه رابعه واداه خمسه فالادوات دي كده مع النواه مع العقل ده كله بيبقى اسمه اوبريتنج سيستم فهمت الفكره فالادوات اللي انا بتكلم عنها دي كلها مع النواه مع العقل ده كله بيكون نظام تشغيل بيكون مثلا شخص الشخص ده بيقدر يعمل لي اللي انا عايزه ده كده اسمه نظام تشغيل تمام طيب ايه اللينكس واليونكس والحاجات دي تعالوا بقى نرجع ورا شويه بحيث ان احنا نوضح بعض المفاهيم بحيث ان انت برضه تبقى فهمت بقى ايه الموضوع لحد ما نوصل للكالي لينكس انا بس عايزك تفهم معايا البدايه بدات ازاي والنواه ولما اقول لك نواه على فكره يعني العقل احنا عرفنا ربنا خلقه لنا ماشي النواه اتعملت ازاي اتعملت بلغه السي مثلا او بلغات تانية النواه دي ممكن تعملها بلغه السي يعني الموضوع مش صعب فهمت الفكره تمام فنظام التشغيل نقدر نقول عليه ان المطورين بيحتاجوا مثلا حاجه زي الكوماند لاين او سطر الاوامر مكان كده بيكتبوا فيه الاكواد بتاعتهم او الادوات بتاعتهم او بيبرمجوا البرامج بتاعتهم اللي بيحطوا معاهم النواه فالنواه بتشتغل وبيدينا نظام تشغيل فالمطورين بيستخدموا حاجه اسمها كوماند لاين بحيث ان هم يعملوا التولز او الادوات دي او البرمجيات دي اللي بتتواصل بتتواصل معاهم النواه وبتديهم الكوماند او الاوامر او الوظائف اللي تعمليها 
تمام؟ طيب خلينا ندي مثال بسيط كده مثلا على النواه مثلا يعني احدي النواه ومالتي مثلا كور والحاجات دي اللي هو يعتبر السنجل كور والمالتي كور تمام؟ طيب لو انت رحت لشخص مثلا وحبيت تشتري مثلا لابتوب قلت له كور كام؟ فقال لك كور 2 او كور 3 مثلا او كور 5 او كور 7 فانت هتختار طبعا الكور 5 او الكور مثلا 3 يعني في المعقول طيب تمام لو قال لك احدي النواه او مالتي مثلا او متعدد النواه يعني في احدي النواه في متعدد النواه ايه الفرق بينهم؟ احدي النواه لو انا مثلا جاي زي ده وجيت مثلا ادوس على الاكس او علامه غلط اللي في يعتبر في المربع ده وعايز اخرج منها النافذه دي عاوز اخرج منها فاحدي النواه ده هيبدا ان هو ادوس عليها هيخرج منها تمام طيب لو دوست بقى خروج منها بعد كده دوست افتح برنامج تاني مثلا من شريط المهام او فتحت ماي كمبيوتر ومن الماي كمبيوتر فتحت بارتيشن مثلا الدي او الاف او اي بارتيشن عملت ريفريش فالثلاث اربع عوامل ورا بعض السنجل كور او الجهاز احادي النواه هيبدا ان هو ياخد اول حاجه اول امر يخرج من النافذه بعد كده هيروح يفتح المايك كمبيوتر بعد كده هيروح ياخد يفتح البارتيشن بتاع الدي او الاف او اي بارتيشن بعد كده هيعمل ريفريش فهمت الفكره كل ده بالترتيب مش في نفس الوقت خلي بالك يعني انت هتدوس على اربع دوسات وهتفضل مستني هو يعمل لك الحاجات دي فده كده بيبقى فيه بطء فالناس فكرت دايما ان هي مثلا المطورين فكروا ان هم يطوروا النظام ده ويعملوا حاجه اكتر شويه طيب قالوا هنعمل حاجه اسمها مالتي كور متعدد الانواع يعني اكتر من نواه لما عملوا المالتي كور او يعتبر جهاز متعدد الانواع فبقى اسرع جدا بدا ان انت تدوس على حاجه 2 3 يشتغلوا في نفس الوقت فعشان كده انا بقول لك كل ما بتزود الكور كل ما الجهاز بيكون اسرع فهمت الفكره طيب كده بعد ما عرفنا النواه وعرفنا ان في جهاز سنجل كور وفي مالتي كور وعرفنا الفرق بينهم وعرفنا ان في حاجه اسمها اوبريتنج سيستم وعرفنا نظام التشغيل ده ان هو يعتبر مع النواه بيكون لنا نظام التشغيل ده ونظام التشغيل خدنا بعض التفاصيل عنه فكده احنا فهمنا الجزئيه دي نروح للجزئيه اللي بعد كده انا ماشي في الترتيب ركز معايا عشان تعرف يعني ايه كالي لينكس ويعني ايه لينكس تمام فامشي معايا واحده واحده طيب عايزين نعرف بقى اللي بعد كده اللي بعد كده كان في حاجه اسمها يونكس اليونكس ده كان نظام تشغيل منتشر وقتها في نفس الفتره اللي كان ظهر النواه وظهر الانظمه والحاجات دي كان منتشر جدا النظام اللي اسمه يونكس بس النظام ده كان غالي جدا ما كانش اي حد مثلا بيجيب الجهاز ده او نظام التشغيل ده تمام تمام فكان في واحد اسمه ستالمان ستالمان ده يعتبر مطور بدا ان هو يبرمج بعض الادوات وبعض الحاجات البرمجيات اللي هي يعتبر لو عايزه نواه او تحط فيها نواه هتكون لك نظام تشغيل ركز معايا ستالمان ده عمل بعض الادوات اللي بتسمح لك ان انت لو حطيت عليهم نواه النواه دي هتسمح للنظام ده كله ان هو يكون نظام تشغيل يعني النواه هتدي اوامر للادوات اللي هو عملها فهيدينا نظام تشغيل فهمت الفكره تمام طيب في نفس الوقت بقى ده اللي هو يعتبر ستالمان ده وقف هنا بحيث ان هو ما عرفش يعمل النواه فكان في واحد تاني طالب اسمه لينوس طالب ده فنلندي الطالب ده كان في الجامعه وكان عنده جهاز بيشتغل بنظام الام اس دوس اللي هو يعتبر بتاع شركه مايكروسوفت القديم جدا الكمبيوتر الصغير القد كده ده كان شكله غريب كده وكتابه كلها بيض اسود وحاجات غريبه تمام فالجهاز ما كانش عاجبه فهو كان شايف ان الجهاز كده ضعيف امكانياته بسيطه متوسط ما فيش اي مثلا حاجات جديده يعني اخره واحد اثنين ثلاثه وخلاص يعني بدائي برنامج بدائي او يعتبر نظام بدائي لان يعني كان في لينكس اعلى من كده وكان عالي جدا وكان افضل شويه اللي كان اعلى من الام اس دوز كان نظام ثاني اسمه مينكس تمام طيب فالطالب ده اللي هو اسمه لينوس ده بدا ان هو يروح يشتري المينكس بحيث ان هو يعني يطور نفسه شويه حابب الجهاز افضل شويه يقدر يشتغل عليه لانه كان بيدرس برمجه وكان فاهم برمجه بيعرف يعمل برمجيات مثلا كان درس لغه السي ساعتها فبعد كده قدر ان هو من خلالها يعمل المعالج فانا جاي لك عفوا يعمل النواه فانا جاي لك الموضوع واحده واحده فلينوس ده بدا ان هو يبص للجهاز اللي هو يعتبر بتاع اليونكس بس اليونكس كان سعره عالي جدا فبدا ان هو يحبط هنا وقال انا مش هقدر مثلا اوصل للسعر بتاع الجهاز بتاع اليونكس ده بس انا محتاج جهاز زيه طيب هعمل ايه ومعيش فلوس اجيبه يبقى انا كده هبرمج نواه بنفسي هبرمج انا نواه بنفسي ونظام تشغيل بنفسي فبدا الطالب اللي اسمه لينوس ده بدا ان هو يروح يعمل نواه عملها بلغه السي تمام كده طيب في نفس الوقت بقى ده كان الستار مان ده بدا ان هو يعمل الادوات بتاعه نظام تشغيل هما الاثنين بيعملوا ده بهدف تطوير نظام تشغيل بس ده في نفس الوقت يعني لحسن حظه ان ده جاي مع ده فبدا لينوس ده يعمل ايه خلص النواه وكان الجاهزه بدا ان هو يروح ياخد الادوات بتاعه نظام التشغيل بتاع ستار مان وبدا ان هو يحطهم مع النواه بتاعته اصبح عنده نظام تشغيل سمى نظام التشغيل ده ايه سماه لينكس وراح اخذ الرخصه بتاعه جرو العموميه الرخصه دي بتسمح لك ان انت تخلي المنتج بتاعك او المحتوى بتاعك او الحاجه اللي انت عملتها دي مفتوحه للناس ويعرضها للناس بشرط انها تكون اوبن سورس يعني مفتوحه المصدر ركز معايا النظام بت... النواه مع الادوات بتاعه ستالمان ده بدا ان هو يحطهم مع بعض عمل حاجه اسمها لينكس اللينكس ده خلاه اوبن سورس 
بوفكر كرر الرخصة بتاعت جنوب العمومية بتاع أمريكا بدأ إنه هو يخلي النظام ده أوبن سورس فهمت الفكرة طيب فالنظام ده أصبح مفتوح أو مفتوح المصدر يعني أي حد يقدر يعدل عليه فاللينكس هنا أي حد يقدر يعدل عليه تمام طيب عاوزين نعرف مثلا إيه النوافذ وسطح المكتب والحاجات اللي هي مثلا أخرج من الجهاز وافتح وما الكمبيوتر والحاجات الطب البسيطة دي هقول لك الحاجات دي يعتبر طبقة أو يعتبر نقطة في بحر أو خلينا نقول كده جزء بسيط جدا أو وجه رسومية وجه رسومية من اللينكس فهمت الفكرة فاللينكس ده انت عشان تتعامل معاه لازم تتعامل مع الكوماند لاين تكتب اكواد تتواصل معاه بشكل دايركت مباشر تدي له الكود او الامر هو نفذه لك هو سهل بس الناس لما لقت الموضوع معقد المطورين قالوا لا الناس مش هتستخدمه فاحنا عايزين نعمل حاجه افضل هنعمل ايه؟ هنعمل الويندوز بدل ما هم يعملوا الويندوز الويندوز يعتبر مبني على اللينكس ركز معايا الويندوز مبني على اللينكس بس برضو عاملين وجهه رسوميه بتسمح لك ان انت من خلال ماوس زي ده كيبورد زي ده تقدر تتحكم في الجهاز تثبت لعبه تعمل اللي انت عايزه بعض الحاجات البسيطه وفي نفس الوقت في حاجات كتيره جدا مش متوفره فيه مش متاحه متاحه بس في اللينكس فهمت الفكره؟ طيب فبداوا الناس المطورين ان هم يعملوا الويندوز وبدا النظام يعتبر انتشر انتشر جدا لانه كان سهل الاستخدام وبسيط وجهاز زي ده وماوس وكيبورد واقدر اتعامل مع الجهاز تمام؟ طيب تمام يعني باختصار كده ايه هو اللينكس بقى؟ اللينكس ده من الاخر كده مالوش صاحب هو لينوس ده الطالب اللي عمل اللينكس ده واخد هو اصلا اللي هو عملها وخد الادوات بتاعت شخص تاني اللي هو اعتبر ستار مان وبدا ان هو يدمجكم مع بعض وعمل اللينكس طيب مين صاحب اللينكس؟ ما حدش صاحب اللينكس هو نظام المطور بتاعه لانه اوبن سورس اوبن سورس فما ملوش صاحب المطور بتاعه هو لينكس ده ومعاه شويه مبرمجين ومطورين بيبداوا ان هم يطوروا فيه لحد الان والنظام ده انتشر جدا وبدا النظام ده يكبر بشكل كبير جدا نظام اللينكس مش الكالي لينكس ركز معايا فالنظام ده بدا ان هو انتشر جدا وناس كتيره جدا تستخدمه عدد التوزيعات في النظام ده 350 توزيعه سهل جدا بيوفر ادوات كتيره جدا وتوزيعات كتيره جدا تقدر تستخدمها عليه طيب من ضمن التوزيعات ايه بقى من ضمن توزيعات اللينكس اللي هم 350 توزيعه الكالي لينكس وكان الباك تراك زمان جدا بس هقول لك دلوقتي القصه بتاعته بعد كده البارود بعد كده مثلا عندك البلاك ارش والحاجات دي تمام التوزيعات دي كلها جايه منين؟ جايه من الكالي لينكس منهم اليوفنتو برضو عفوا جايه من اللينكس طيب فدلوقتي اصبح عندنا اللينكس والحاجات دي كلها متاخده منه من ضمنه برضو الويندوز والاندرويد ده كله من اللينكس فهمت الفكره لان اللينكس خلينا نقول ان هو النوابه بتاعت الانظمه دي كلها تمام؟ تمام طيب فاصبح عندنا دلوقتي حاجه اسمها الكالي لينكس ايه هو الكالي لينكس بقى جاي منين او ايه فكرته هتقول لي جاي من اللينكس اقول لك لا احنا عايزين نعرف الكالي لينكس جه ازاي واتطور ازاي شركه كانت عامله في قبل 2010 كانت عامله الباك تراك برنامج اسمه الباك تراك الناس القديمه جدا في المجال عارفه البرنامج ده ولسه موجود لحد حاليا اللي هو يعتبر الباك تراك الناس اللي عملت الباك تراك هي هي نفس الناس اللي عملت الكالي لينكس طيب ليه عملوا الكالي لينكس والباك تراك رغم ان هم شبه بعض جدا هقول لك نفس الشركه اللي اللي اصنعت اللي صنعت البرنامج بتاع الباك تراك مع الوقت قالت احنا لسبب غير معروف يعني ما حدش عارف السبب قالت احنا عايزين نغير اسم الباك تراك ده وعاوزين نطوره شويه ونحط حاجات جديده طيب وعايزين نغير الاسم خلاص هنخلي الاسم الكالي لينكس تمام كده طيب فشالوا الباك تراك لان ما كانش محتوى على اسم لينكس والكلام ده فهم ما تعرفش كانوا عايزين يعملوا له شهره او كده وبالفعل اتشهر جدا فخلوه كالي لينكس تمام تمام الكالي لينكس اقبلوا عليه ناس كتيره جدا طيب مين بيستخدموه المطورين المبرمجين الهاكرز الناس اللي عايزه تعمل اختبار افتراق الناس اللي عايزه تحمي نفسها الناس اللي هي بتحب البرمجه والمجالات دي دايما بتستخدم الكالي لينكس عرفنا يا شباب الكالي لينكس جه منين فدي كل الفكره بتاعه الكالي لينكس طيب بعد ما عرفنا بقى الكالي لينكس جه منين وعرفنا لينكس وكل الحاجات دي عاوزين نعرف بقى الويندوز ايه فكره الويندوز وعايزين نقارن الويندوز مثلا مع الكالي لينكس ونعمل مقارنه بينهم ونشوف انه افضل من وجهه نظر مثلا واحد مبرمج تمام تمام الويندوز عندنا هي نظام كده يعتبر مدفوع نظام انت بتشتريه في بعض النسخ مدفوعة في بعض النسخ مجانية بس هو نظام الويندوز معروف ان هو مدفوع طيب الكالي لينكس فري مجاني طيب ليه مجاني لان اللينكس اصلا اوبن سورس مش قلنا ان الطالب اللي اسمه لينكس ده عمل اللينكس وخلاه اوبن سورس تمام كده فده هيفضل مدى الحياه ولحد ما احنا نموت ويجي ناس غيرنا هيفضل الكالي لينكس اوبن سورس تمام يعني مفتوح هيفضل ان هو مجاني تمام مش تلاقي حد بيقول لك الكالي لينكس بفلوس ولا الكلام من ده وعرفنا السبب ليه طيب الويندوز بقى قلنا ان هو مدفوع رغم كده ان في اخطاء كتيره جدا يعني ايه مثلا يعني ممكن اخترقوا مثلا باتش كود فيروس سكريبت تروجن الريد يعني احنا شفنا الريد لوحده لما قلت لكم كورس الريد ده الريد ده مصيبه سودة ده الريد كان بيخليك تدخل على الجهاز تفتح الكام تتحكم في الجهاز بالكامل وشفر كمان ضد الانتي فيروس فكان جهازك بالكامل متحكم فيه من خلال الريد تروجن نعمل صوره نعمل مثلا برنامج نعمل مثلا سيرفر سيرفر بنحطه مثلا في صوره بنحطه في فيديو بنحطه في اغنيه بنحطه في اي حاجه ونبعتها دي كوماند مثلا باوربوينت اي حاجه بنحطها فيها ونبدا نبعتها للضحيه فهمت الفكره تتحكم في نظام الويندوز بتاعه بالكامل طب لو كان 
الكيس عندك بقى اغلاق البورتات المفتوحه المنافذ عندك فحص الجهاز تشوف مثلا الجلسات النشطه عندك حاجات كتيرة جدا في اللينكس او في الكالي تقدر تتحكم بشكل اكبر في السكيورتي بتاعه الجهاز فالويندوز هنا انا ليه كمبرمج ليا الويندوز انا ما بستخدموش الا عشان اسهل لكم الشرح واجه رسوميه بسهل على الموضوع ليكم لكن انا لما اجي استخدم مثلا اكواد وكده الناس بتستغرب يعني مثلا حمزه بن دلاش او مثلا فيلم الهرم الرابع او ادوارد نودن او ناس بتستخدم دايما اكواد دي بتستخدمها فين؟ بتستخدمها في الكوماند لاين وبتستخدمها في شيل مثلا او الكالي لينكس او اي تيرمينال بمجرد ما توصل للتعامل مع اللينكس فانت كده تقدر تكتب اي امر بمجرد ما تدرس بس الفكره بتاعه اللينكس مبني ازاي وتصمم ازاي لو درست الباش بس تقدر انت تتعامل مع اللينكس ادرس الباش وتقدر تصمم سكريبتاتك بنفسك زي لينوس اللي عمل النواه اللي عملها بلغه السي فلغات البرمجه هي الاساس لو خدت بالك لغات البرمجه هي الاساس فاحنا كده عرفنا يعني الويندوز وعرفنا ان الكل طبعا افضل منه بكتير جدا بالنسبه للمبرمجين والمطورين والهاكرز والناس اللي هي بتحب السكيورتي والاختبار اللي اخترق والحاجات دي فهمت الفكره طيب هنروح للنقطه اللي بعد كده ليه الهاكرز بيستخدموا الكالي قلت لكم ان الكالي ده مهم جدا بسيط جدا بيسهل لك الدنيا بيخليك مثلا انت تتحكم بشكل اكبر بتعمل فحص مثلا يعني انا مثلا كمبرمج بدل ما استخدم الويندوز واقعد اعمل فحص لكل بارتيشن وكل فولدر واقعد استنى بالساعه لحد ما يخلص سكان ويجيب لي تقرير لا ده انا بالكالي لينكس اقدر اعمل امر بسيط جدا يقدر ان هو يفحص لي كل ده وانا قاعد وكل ده يجيب لي كله بضغطه واحده بس يجيب لي الامر ده يعمل لي فحص للجهاز بالكامل ويجيب لي تقرير كامل على كل الملفات الضاره او الخبيثه الموجوده في الجهاز بتاعي فده كده الفرق بين الكالي لينكس وليه انا بفضل او اي حد مبرمج بيفضل ان هو يشتغل على الكالي لينكس فده باختصار الملخص بتاع الحلقه بتاعه النهارده اللينكس اليونكس المينكس عرفنا يعني ايه نواه عرفنا يعني ايه اوبريتنج سيستم نظام تشغيل عرفنا اتعرفنا على لينوس الطالب الفنلندي اللي عمل يعتبر النظام اللينكس ده وده ما جوبين النواه بتاعته وخد يعتبر الادوات بتاعه ستالمان اللي يعتبر كان بيطور نظام تشغيل بس كان محتاج النواه فلينوس ده خد الحاجات دي ده مكن معديه واصبح عندنا نظام تشغيل اسمه لينكس وانتشر اللينكس وعرفنا ان الكالي لينكس ده يعتبر الباك تراك المعدل او المطور الشركه عاملاه والكلام ده ظهر في 2013 تمام فده باختصار فيديو النهارده اتمنى يكون عجبكم لو عجبك الفيديو اعملوا شير يا ريت تعملوا لنا شير عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر عشان دعمكم ده من بعد ربنا اللي بيخلينا نكمل بتمنى الفيديو يكون عجبكم عندك اي استفسار او اي طلب اكتبوا في كومنت تحت الفيديو ونشوفكم في حلقه جديده من قناه فايروس 7 اكس سلام عليكم